，我们一起诵经祈福，求长生天保佑海兰珠平安无事。大寒，玉福晋求见，不见，谁也不见。大寒，如果你再不见我，可能就要错失救姐姐的机会了。你有什么办法，大海？我们科尔沁流传一种秘方，用瑞兽的肉做药，沁人的血做药引子，又起死回生之效。这是传说，岂可当真？呃，不，不瞒大家说，以前呢，林丹寒也服过这种秘方，不过……不过什么？我看啊，还是别冒险了，玉儿。你有没有亲眼见过有人用此偏方而痊愈？有，我外祖父曾经服用过此方，高寿七十才先去。哦。好，我就信你一次。大汗，豹胆、熊掌、虎心和龟肉都找到了。只欠亲人的血做药引。好，阿古拉呢？微臣已经派人去找他，他在城外军营，正在赶回来的路上。还有多久？呃，等阿古拉回来就太晚了，不如用我的血吧。你。因为她是我的姐姐。也是大汗最深爱的女人。嗯慢着。传说中的瑞兽，是麒麟、凤凰、朱雀、青龙、白虎，还有玄武。你找的是普通的兽肉，真的管用吗？臣不敢肯定，臣只是按玉福晋和那福晋说的，去抓药。我所记的药方，的确是用豹胆、虎心、熊掌、龟肉，再以亲人的血做药引。林丹寒服用的也是此药，可是大寒所说传说中的瑞兽，在哪里可以找到呢？虽然他们说的不是瑞兽，可是也是极珍贵的兽肉，应该也有效吧？你们的药方是一样的，可是为什么只有塞奇亚的父亲能够复原，林丹寒却死了？当中一定有不一样的地方。他们用谁的血做药引？林丹还用的是我的，外祖父的大哥，是我额吉族中的首领一族之长，也是真龙天子。龙就是瑞兽，我就不相信，我给不了海兰珠这个福气
，您终于醒了。没想到，大寒的血真的是管用。你说什么？你有所不知，御医说福晋的病很难治了。御福晋说，用瑞兽做药引，方可起死回生。可真的瑞兽到哪里去找啊？后来，大寒想来想去，说自己就是真龙天子，就割了他的血，给您做了药引。没想到，您真的就好了。消了，看来真的好了。大汉，你，你真的是拿你的血救的我吗？大汉，海兰珠何德何能？你对我这么好，值得吗？挨一刀就可以保住你们母子的性命，这样做太值得了。可是你对我这么好，我该怎么回报你呢？我只要你一辈子平平安安的陪着我，我就够了。大寒，独儿滚和多铎失踪多时，有他们的消息了吗？怎么连你也关心起他们了？我不是关心他们，我是关心大寒您呢。他们是难得的将才，能助大寒成就千秋功业。如果失去他们，会是大寒的损失。再说了，八旗当中他们占了三旗，若有不测，军心定会大乱。大寒发明在即，实在不利呀、啊。原来，你用血救了我，就是想让我去求皇太极出兵救多尔衮。姐姐，你现在最得宠，只要你一开口，他一定会答应的。你兜了这么大一个圈子，让我帮你。看来你对多尔衮，他救过我的命，我只是想还他一个人情。好，你也救过我的命，我也还你一个人情。不过从此以后，我们互不相欠，一言为定。我倒是曾想过要御驾亲征，御驾亲征。军中一直流传我和多尔衮兄弟不和，如果我亲自出马救了他们，流言就会不攻自破。你们觉得呢？大汗英明，如果八旗将士知道大汗兄弟联系，一定会士气更高的。嗯。哎呀，海福晋才大病初愈，又即将临盆，大汗怎么能在这个时候离开自己的妻儿呢？不过家在江山和美人中间呢。确实很为难，我倒有一个两全其美的方法，希望可以帮大寒分忧。什么方法？大寒可以派阿古拉替您出征救人呢、啊。大家都知道，阿古拉是大寒的新宠爱将，又是当今海福晋的亲弟弟，派阿古拉去啊，既可以证明大寒注视他们兄弟，又可以拉拢人心。这样的话，也可以陪着海福晋安胎生子啊。不行，连多尔衮和多铎都失手了，阿古拉怎么可能扛得住？阿
阿古拉胸怀大志，这正是他扬名的大好机会。怎么，你这个当姐姐的，对他没有信心吗？你，大汗，我觉得阿古拉年轻气盛，恐怕……哎，我倒觉得阿古拉是个人才。纳木中说的有道理，难得遇到强敌，交给阿古拉磨练磨练。你们当姐姐的，要对阿古拉有信心才是。你为什么要这么做？大汗和多尔衮不和，你该不会不知道吧？难道你真以为大汗会亲自出征去救多尔衮？还有啊，大汗离不开你，所以呢，你开口了，他又不好推脱，我就顺着大汗的心意给他一个台阶下，也顺便帮你的宝贝弟弟谋一个扬名的好机会。省得他每天来纠缠我，惹得你心烦。我这么做是一举三得，你怎么不谢我，反倒怪我呢？你，我就是不明白了。我纳木中自以为对付男人有一手，可是，在你面前，我不得不甘拜下风。我真的不知道你用了什么手段，把大汗迷得鬼迷心窍，连仗都不想打了。你不要总想着大汗对其他的女人好。你有没有全心全意的对过大汗呢？还是你贪得无厌，想要全天下的男人都围着你转？好，按你说的，你是全心全意的爱大汗，那你的心里就没有别人？我看有的人，千计万算，还是算错了自己的心。不过呀，你也不要太自责了。一个男人对你如此痴情，哪个女人能不动情啊？更何况这个人，是当今世上第一英雄。大人，哎，将军，将军，两个人怎么回事啊？回将军，在路上抓回来的逃兵正在盐城。哎，将军，我们真的不是逃兵啊！将军，对啊，将军，我们真的不是逃兵啊！是啊，将军，为什么要当逃兵？是不是胆子小怕金兵啊？回将军的话，小人的老家就在这附近，因为太想念爹娘，想带着弟弟回家一趟。将军，我们真不是逃兵啊！饶了我们吧！是啊，将军。自打我和我哥投军以来，就好长时间没有见过爹娘了，真的，将军，我们真的不是逃兵，求将军网开一面啊，饶了我们吧！启禀将军，厨房工头不知何故突然暴毙了。将军，将军，小的在投军之前曾经拜师学过厨艺，愿意暂代厨工一职，给兄弟们尽些绵薄之力。是啊，将军，实不相瞒，我哥呀，可是咱们方圆百里有名的大厨啊，他做的东西。百里飘香，所有吃过他做东西的人都回味无穷。实不相瞒，将军，我哥要不是为了从军，早就进宫当御厨去了。那就姑且饶你们俩一命，给你们一个将功补过的机会，去厨房帮忙做厨工吧。多谢将军，多谢将军，多谢多谢将军，多谢。哥，果然不出我们所料，没人怀疑我们的身份。那就好。最近煮饭的分量一天比一天少，逃兵越来越多，烧伤的、逃跑的不在少数。那岂不是对我方很有利？眼睁睁的看着弟兄们，不是累死，就是饿死、病死。我看，干脆逃出去算了。逃？你敢吗？小心被凌迟处死。哎哎哎，兄弟们，啊，哎
。我听说呀，那边的人可是吃得饱、睡得足啊。真的假的？哎呀，怪不得有力气打我们呢。啊，对对对，哥，我也听说了，那边对于投诚的人，都是以礼相待，个个都大鱼大肉啊。哎，真的呀、啊！我说一句不怕死的话啊，我有一堂兄哥，哎，带了三十个人过去投诚，现在当了个副将，可神气了。哎，他们谁？哎，哪像咱们兄弟，当个火头军都吃不饱饭。哎呦，真的！真的我真的是。哥，我饿。哎，忍忍吧，啊，饿死了就一了百了了。哥，与其在这儿挨冻受饿的，还真不如去投诚呢。我记得有一种味道很独特的草药，马吃了会拉肚子。你是要弄泻药？你忘了，我们现在天天给他们做饭吃。<笑>想当逃兵吗？参见大人，俺们不是逃兵，俺们是烧饭的厨工，出来摘些野果和食材，回去弄东西给兄弟们吃。是啊，大人。哦，你们两个长得挺像的，是兄弟吧？<笑>俺们是亲兄弟，同当兵，为皇室效忠。好，那你们两个家乡在哪儿啊？回大人，俺们祖籍是山东的。就在这附近长大，好，走吧，走。怪病传出去就不好了，快埋了吧，埋了吧，埋了吧！不行，快！要埋也是我埋，他是我爹爹，赶快把他埋到军营外的三里铺，快点！快走走走走走，快点！快埋了吧，我们快走吧！你怎么就这么死了？让我向爹娘怎么交代呀？哎，哥，嗯，要是我真死了，你会像刚才那样哭天喊地的为我哭吗？臭小子，你消遣我是不是？<笑>你赶紧回去联络豪哥，我们按照计划里应外合。好，哥，你自己在这儿一定要多加小心。这次若能成功的打败祖大寿。离山海关就进了一大步。哥，你放心，这次我们一定成功。大贝了，听说十四爷跟十五爷已失踪多日，不知有何消息？我已派人多方打听。
，但都没有音信。我看呢，凶多吉少。十五爷，十五叔，十五爷，行了，命令。十五叔，你平安回来就好了。当日那里一片混乱。行了，你别跟我在这废话。那天的事情我不想提。谢十五叔大量。看来十五爷足智多谋，扮成明君逃出来了。浩哥，我跟十四哥已经完全掌握了祖大寿那边的军情，十四哥现在正在敌军营里面做内应。我跟十四哥已经拟好了作战计划，只要是按照计划行事，绝对能够活捉祖大寿。太好了，十四叔、十五叔果然有勇有谋，浩哥佩服的五体投地。行了，快去准备。乌雅，今天的香味道怎么怪怪的？你换了吗？没换呀，这是大寒特地命人送来的，味道特别清新不知道这些衣服，小玉儿会喜欢吗？她若收到格格亲自缝制的衣服，高兴还来不及呢。但愿如此吧。希望多尔衮这一次可以化险为夷，小玉儿就可以安心了。你这句话是为了小玉儿，还是出于自己的私心呢？姐姐怎么有空到我这儿来的？我的葫芦里本来是有海兰花香的，可是我怀孕以后就没有再换过新的了。最近我发现，有人把带着海兰花香的风车放在我寝宫里，还用檀香的味道掩盖它们，以为就这样神不知鬼不觉。计划成功之后，风车就不见了。玉儿。你为了救多尔衮，还真想得出来呀、啊！如果姐姐有证据的话，可以告诉大汗，让他杀了我。计划成功了，你为什么不干脆毒死我算了？我从来都没有想过要毒死姐姐。我相信你也不敢，否则我也不会站在这儿了。我今天来是想告诉你，本来我们已经互不相欠了。可是现在，你还欠我的。小玉儿，你看起来不太好，就不要去放天灯了，早点回去休息吧。我只是没有睡好。不打紧的，我想去放多尔衮，给天灯祈福。小玉儿格格，你是要去放天灯，给十四爷祈福吧？啊、哦，看我笨的，是啊。嗯、这个是我额吉送给我的，它可以安神定心，逢凶化吉。你带上它就可以睡好觉了，谢谢表姐。这个东西可以许愿吗
我祈求多尔衮平安回来，我愿意折寿十年、二十年，只要他平安，我什么都愿意。起来吧！今年腊八节，我们一起放天灯，感谢长生天赐福，保佑大寒，龙体安康，风调雨顺，早成大业。嗯，我们还要替海福尽祈福，祝他母子平安。是呀，妹妹，你要给大寒添个聪慧的阿哥，将来继承大业。多谢姐姐们关心。你们这两句话，最得我心点灯。你快看呀，这个呀，是玉福金求的愿望。祈福了吧？这有何稀奇？我夫君忠心耿耿，是大汗的得力勇士。为他祈福，就是为大汗祈福。难道大福晋不想让他平安回来？来人，拿纸笔来，我要帮我的兄弟许愿祈福。我们也要帮多尔衮。和多铎祈福。今晚真冷，过了腊八节以后，天气自然就变冷了。大汗今天怎么有空到我这里来啊？怎么了？我不应该来打扰你吗？嗯？在抄写佛经啊？给谁写啊？当然是为大金子民，为大汗江山社稷求平安。不是为多尔衮写的吧？你先下去吧。是。大海，你喝多了，我去给你倒盆水洗脸。我最近一直冷落你，你不觉得很奇怪吗？今天我终于来了。你不要告诉我，你为了别人的平安要抄写佛经而不理我。为什么要逼我这样对你
来一个吧。不行，一人一个。来，给。金的多尔衮，他是我弟弟多铎，祖将军，投降吧！被祖大叔跑了，十四爷十五爷，平安就好。十四叔十五叔，只人来晚了，没关系，都回去吧。这些是属于你的吧？我们八旗各部用剑，向来是以剑尾羽毛的颜色来区分。这红黄色的是豪格的，这红蓝相间的是我的，这红绿相间的是多铎的，没错吧？好你个臭小子，啊！要不是你十四叔发现的及时，我早就成了你剑下亡魂了。不，师傅叔，这剑本来是射杀祖大寿的，那是你的剑术真的退步了，还是别有用意？我，十四爷、十五爷，请恕我直言，你给我闭嘴！这里哪有你说话的份儿？多多，让他说。当时浓雾弥漫了整个丛林，我跟大贝勒追进了丛林，见到十五爷跟祖大寿打了起来。大贝勒一心想救十五爷，所以才冒险在浓雾之下放箭。大贝勒一时失准，但绝无伤十五爷之心。对，是这样的，你放屁！我问你，当日我被困的时候，我中箭摔地，你弃我而去，这又是为了什么？我之前不是说过了吗？当时场面混乱，我着急回去搬救兵了。大贝勒之事以大局为重，与其两个将领同时被捉，当然是弃居保帅。要不，怎么保存势力在战？你说什么？你再说一遍，多多。阿古拉说的也有道理，豪哥。你们两个先下去休息吧。哥，他们这分明就是想借刀杀人，铲除我们两个。你怎么就这么轻易的放过他们了？大敌当前，我们不能先内讧。豪格好大喜功，早晚会出事。我担心的反倒是阿古拉，他城府极深，将来必成大患。好，那我就暂且先放过豪哥，但我绝对不会放过阿古拉。阿古拉是海兰珠的弟弟，目前我们动他不得。哥，你
，这海兰珠到底有什么可怕的？你可别忘了，她现在是皇太极最宠爱的女人，我们犯不着因为阿古拉跟皇太极对立。哥，你有那么怕她吗？我不是怕她，主要是我目前没有足够的证据。反正我不管那么多，只要阿古拉犯到什么军纪，我非弄死他不可。谢谢你刚才替我说好话。别客气，咱俩现在是唇齿相依，连成一线了。该死的祖大圣，慢点！怎么了？杀了祖大圣，这功劳归谁？应该归多多吧。既然功劳不归功于你，就何必为他人做嫁衣呢？你可别忘了，上次多多受伤，你弃他而去。多多跟卓尔鬼同根连枝，这笔账他们早晚会找你算的。俗话说，先下手为强，后下手遭殃。说的对，多多他心里怕长了刺，他容不得我。那你还在等什么？那天没一箭射死多多，错失良机。他们兄弟俩一条心，往后恐怕就难了。没关系，来日方长。我阿古拉效忠于大汗，效忠于你。你放心，我一定设法帮你除去绊脚石。哥。明天我们就要回城了，我想先去一个地方。也好，我们确实应该亲自登门道谢。哥，修真姑娘。两位大哥，这是怎么回事啊？那天你们走了以后，我们家就来了一帮马贼。我跟爹娘好不容易逃出去，又走散了。等我找到他们，他们就已经……秀珍姑娘，你先别难过，你现在还有我这个朋友，我这个朋友一定会帮你渡过难关的，你放心吧。可是，我们非亲非故的。可你是我们的救命恩人呐、啊。当时要不是你来救我们，我跟我哥根本活不到今天。现在你有难，我们是不能袖手旁观的，是吧，哥？多多说的对，如果秀珍姑娘没有地方去的话，就跟我们一起回圣经吧。对呀、啊。听说十四爷和十五爷不但没有死，还打了胜仗，真是英勇啊！对呀、啊，难怪大汗会亲自迎接他们了。万福，都起来吧！各位辛苦了，这次你们做的非常好，我一定会好好的犒赏你们。大汗，多尔衮未能活捉祖大寿，实在愧不敢临赏。不用担心，祖大寿这一次吃了败仗，回去的日子一定不好过。把他拿下是早晚的事。对了。我听说你们的辫子不见了，这是怎么回事啊？说来话长
，改天我再慢慢跟大汉说吧。多儿滚！大汉万福，免礼。小玉儿太想念你了，所以挺个大肚子也要来见见你啊。好了。大伙儿回去休息吧，走。哥，阿古拉，你们这仗把祖大寿打得落花流水，果然没有让我失望。来，我们好好的喝一杯。多谢大汗，虎父无犬子啊！豪哥，越来越有大汗的风范了。要不是为了救十四叔、十五叔有所顾忌，我早就冲进敌军大营，砍下祖大寿的头颅。献给富汗了，臭小子！敌人来偷袭的时候，你夹着尾巴跑，怎么没跟你富汗说呀？要不是我救你，你人头早就搬家了，还能活着回来向你富汗炫耀？你比狠血喷人！要不是我偷偷去叫救兵，你和十四叔现在还在敌人那儿当厨子呢！你怎么不敢往下说了吧？是我说。当侄儿的不应该说你，可是咱做满人的，这辫子是最重要的。你和十四叔成何体统啊，臭小子！当时你暗箭伤我，我都没和你计较。来，我们去决斗，谁怕谁呀、啊？走，走，住手！跪下！跪下！多多一时气不过，胡乱说话，请大汗恕罪。告诉我，你们俩的辫子到底怎么回事？禀告大汗，十四爷跟十五爷。被敌军追得无处可逃，他们没有办法，急中生智，不得已将辫子剪断，这样才能保得住性命，等待救兵啊！你们把脸都丢尽了，还有脸回来呀、啊？辫子都保不住，还怎么指望你们保卫家园？这次你们能活着回来，全靠阿古拉和豪格这些后起之秀。我姑娘，你们之前立的军功，就不追究这一次有损军威之罪。谢大汗，多尔衮受教。大汗，刚刚得到消息，漠北一带有敌军出没，就在吴克善部族附近。多尔衮愿意马上出兵，将功赎罪。豪哥，这次看你的。这，索尼，吴克善熟悉漠北地势，让他马上起兵相助豪格。这，大汗，你的福晋有孕在身，还是留在家里，好好陪陪他。这，我呸，真不要脸！这风光的全是他儿子。丢人的全是咱们，这祖大寿啊，不是咱们打跑的，是他儿子吹牛给吹跑的。算了，公道自在人心
哥，这次我倒要看看豪哥这臭小子能不能从漠北活着回来。多多，不许再提了，要让大汉听到了又要生事了。十四爷，苏麻，玉儿又出事了。十四爷，哥哥就在里面等你。哎，十五爷，我们就在这里替他们把关吧。苏妈说：“你急着找我。”这回可是因祸得福啊！十五爷，这是你的，是吧？哎，玉姐姐哪来这么多头发呀？十五爷，你想哪儿去了？你的辫子不是格格的头发编的，放心好了。是你的头发？当然不是我的，是是用马尾毛编的。嗯，什么？哎，你不喜欢就还我，别糟蹋了我的，我编的辫子。对不起啊，我特别喜欢马，马是我最好的朋友，而且我哥说啊，我长得特像马。嗯。十五爷，哪有主子逗奴才笑的？没关系，我最喜欢看女孩笑了。你你的脸怎么跟蜂窝一样？哎，姑娘，你先别走，我还不知道你叫什么呢。我叫齐齐格。笑起来。就像草原上的七七八。莫非十五爷心中有了一位草原上的七七哥、啊？是一朵离我远去的七七哥。对了，你帮我编了辫子，我应该怎么谢你呢？嗯嗯、<笑>大汉怎么突然想着要出来看看？不出来看看，怎么知道老百姓的日子过得好不好啊？大汉圣德贤明，施政有道，百姓当然安居乐业，丰衣足食了。哎，快点听书去，走。哎，我们也去凑凑热闹吧。嗯、这十四爷啊，是当机立断，忍痛舞刀，砍了自己跟十五爷的辫子。混进敌军当中，刺探军情，将这祖大寿打的是落花流水。哎，谢谢各位，谢谢各位。两位爷喝点什么茶？
碧螺春。好嘞，您等着。哎，不急不急，各位客官。哎，今天说的是什么故事？当然是大金第一巴图鲁的故事了。哦，谁是大金第一巴图鲁？第一巴图鲁当然是十四爷，除了他还能是谁啊？各位，像十四爷这样的盖世英雄，哪有姑娘不爱慕的？啊？哎，虽说他娶了福晋，哎，我告诉你们，你们也甭放弃，这十四爷。最爱吃的是格格酥跟软心糖，哎，各位姑娘们，你们就看着办吧。老马。哎、说书的，别净说些十四爷的故事，说点别的吧，精彩的。哎，这位爷，这几年呢，最精彩的，大伙最爱听的。也就是这十四爷的故事了，哎，就是就是，就是九儿，来嘞，让说书的说说当今大汗的故事，说。哎，先生，没这银子。话说这大汗呢，原来是老大汗的第四个儿子。娶了八旗的女子做了福晋，又娶了三个蒙古格格。听说啊，最近又收取了林丹汗的一群寡妇。啊，哎，我这，哎，哎，哎，各位客官，哎，哎，这位爷，我跟您说句实话吧，当今大汗的丰功伟业是。这百姓跟几位爷的血汗换来的，没人爱听他的故事啊！大汗，我给你做了些点心，尝尝吧。放下吧，大汗。格格酥和软心糖是格格最拿手的小吃，每个人吃过都赞好。除了格格酥、软心糖，你就不会做别的？呃，大汗若是不喜欢，可以直接告诉玉儿你喜欢吃什么，玉儿马上会。不必了。小泉子，奴才在。找范文成去城楼等我。这。皇太极一向放眼天下，可是我眼底下的子民心里却不服我。范先生，你说这是为什么？以利服人者霸，以德服人者天。大汗的武功是大汗的功名，与百姓何干？唯有以仁德治天下。以礼法管理百姓，天下才真正归心呢、啊。仁德治政，礼法治人。